നമസ്കാരം ഫാം ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ പുതിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള മരുന്ന് ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഫാമുകളിലെ മരുന്ന് ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് സംസാരിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് മരുന്നുകൾ ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് നമ്മൾ നൽകുക ആൾറെഡി നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡയോൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങി വളർത്തുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം വലിയ വലിയ ഹാച്ചറുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡെഡോ ഡയോൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരൊരു പ്രധ മെറക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖത്തിനുള്ള മാക്സിൻ നൽകിയിട്ടാണ് നൽകുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവർ മാക്സിൻ നൽകുന്നതിൻ്റെയോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു വൈറ്റമിൻ മരുന്ന് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കോഴികളുടെ പരിചരണത്തിൽ നമുക്ക് ധാരാളം സമയങ്ങളിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും മരുന്നുകൾ കൊടുക്കേണ്ട സമയമുണ്ട് അത് ഒന്ന് വാക്സിൻ സമയങ്ങളിലാണ് വാക്സിനേഷൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് വാക്സിൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം രണ്ടു മാസമാണ് ഡയോൾഡ് മുതൽ കോഴികൾക്ക് രണ്ടു മാസത്തെ കാലയളവിലാണ് ഈ വാക്സിൻ്റെ പീരീഡ് ഈ വാക്സിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെസോട്ട ഐ ബി ഡി ആർ ടു ബി പോൾപോക്സ് ഗംബോറ അനീമിയ തുടങ്ങിയ പല പല അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള വാക്സിനുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വാക്സിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഴികൾക്കുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് ഒഴിവാകാൻ സ്ട്രെസ് ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ശരീരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാക്സിനേഷൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സുകൾ ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിർബന്ധമായിട്ടും അത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖം ചെറിയ സിംറ്റംസ് ഏതെങ്കിലും കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോഴികൾക്ക് എൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അസുഖത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെറിയ മരുന്നുകൾ കൊടുത്ത് നമ്മൾ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ചില മരുന്നുകളുണ്ട് അത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വാക്സിൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ആണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വിറ്റാമിൻ മരുന്നുകളാണ് ഒന്ന് മൾട്ടി വിറ്റാമിനായ വിമറാൾ വിമറാൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് കോഴികൾക്ക് ഏഴ് മില്ലിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വിറ്റാമിൻ വിറ്റാമിനാണ് വിറ്റാമിൻ മരുന്നാണ് ഗ്രോവി പ്ലസ് ഈ ഗ്രോവി പ്ലസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇരുപത് മില്ലി നൂറ് കോഴികൾക്ക് എന്ന കണക്കിലാണ് അതുപോലെ ചില പിന്നെ മറ്റ് മരുന്നുകളുണ്ട് നമ്മൾ ലിവർ ടോണിക്ക് അതുപോലുള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ ലിവർ ടോണിക്ക് ഉള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ലിവർ ട്യൂൺ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക അത് ആഹാരം എടുക്കാതെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറ്റേതെങ്കിലും മുട്ട മുട്ടയിടിയിൽ കുറഞ്ഞു എന്ന് വരുമ്പോൾ തുടങ്ങിയ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് മറ്റൊരു സമയം എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഡി വിരയിളക്കുന്ന ഡിവാം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഡിവാം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അൽബോമർ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് കോഴികൾക്ക് ഹൈബ്രിഡ് കോഴികൾക്കാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൈഫിൽ മൂന്ന് വട്ടം മാത്രമേ ഡിവാം ചെയ്യാറുള്ളൂ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടോബി എന്ന് പറയുന്ന വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിവാം ചെയ്യും വിരയിളക്കും രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് മുട്ടയിടിയിൽ എൻ്റെ മുട്ടയിടിയിൽ പീരീഡ് തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പ് രണ്ടാഴ്ചയോ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ വിരയിളക്കാറുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മിഡിൽ രണ്ട് മിഡിലാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം ഒന്നര വർഷം ഒക്കെ ഉള്ള പീരീഡുള്ള ഫാമിങ് ലൈഫിൽ അതിൻ്റെ മിഡിലെ പകുതിയാകുമ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവാം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിവാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിവാം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരയിളക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് വിരയിളക്കലും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള മെഡിക്കേഷനുമാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിവാം ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീടുള്ള മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻറ്റ് അതുപോലെ ലിവർ ടോണിക്ക് തുടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ മരുന്നുകൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് കോഴികളെ പ്രോപ്പറായിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി സജ്ജമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ലൈഫിൽ മുഴുവൻ നമ്മൾ മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ മരുന്നുകൾ മരുന്നുകൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മാത്രം കൊടുക്കുക കണ്